the Piamon Play. Learning is a child's play at Piamon Science Oriented School for Kids. We pray. We play. We pay. We count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Biamon. Cheers, Teacher Bay. Once again, I greet you a great evening and welcome to our Cheers, Teacher Bay. Ang uh, siguro na halata nyo mag-isa lang ako. Hindi po, nandiyan po sa kabilang kwarto si Sir TJ. May mga tinatapos lang pong mga grades ng mga bata sa elementary. But he will be back. He will be back to join me here. Meanwhile, we will continue our discussion, what we had last week. It's about the extrinsic and the intrinsic motivation. And in the first uh, part, I was very excited announcing that we're going to have our little ones being recognized for this school year, first quarter of the school year. Eh, nagkulang yung time, kaya mahaba po ito. Maya-maya talaga makikita po natin ang aming mga Piamon kids in the first quarter. Okay, so balikan po natin. Ang natanong sa akin ni Sir TJ kung kailan nagmamanifest itong intrinsic motivation. At nabanggit ko rin as early as their infancy stage. At naging example ko yon yung pag desire nila to learn how to crawl, stand, and walk. Na walang external ba na reward. Walang mga gift, walang kung ano man, but there is this inner desire to learn how to crawl, stand, and walk. When they move from one place to another, they get to explore their immediate surroundings and yung mga iba't iba nilang um, senses like the sight, the smell, the touch, the taste, and the hearing, I must uh, na explore nila and they get to get curious on these things that they encounter. Kaya lang po, at the end of our program, napanggit ko ng extrinsic motivation, yun yung pong pagre-reward sa mga bata ng mga Bagay-bagay, like, yun, ulitin po natin, candies, stars, medals, minsan pera, yun po yung mga extrinsic material reward and kasama din po doon yung punishment. Children, they, they get to motivated to do better because they would like to avoid punishment. For a while po, itong mga extrinsic uh, motivations or rewards turn out to be doing good. Kaya lang po, ang span po ng kanyang effectivity, hindi po siya ganong ka-wide. Magsi lang po siya. Pag na-over po siya, na-abuso po, nawawala po ang 
bata sa attachment niya to learn and to get more interested in learning. Kaya po kailangan, binabalanse po natin yon. Tulad ng pag-crawl, although nandun yung inner desire niya to move, pag may mga very creative na mga parents na nare-reinforce po yan through extrinsic reward, like you're able to reach this distance, merong bola. O pumunta ka naman doon sa distance na yun, di ba? Yung bata, yung parang gustong-gusto niyang abutin yung mga bagay-bagay na gumagalaw na yun. So, itong external materials, nakakatulong po yan. But then again, hindi po dapat ganoon ang pananaw natin na bubunuin natin lahat-lahat sa extrinsic motivation. Ito pong extrinsic motivation, litaw na litaw din po ito sa school. Kaya may mga bata, pag umuwi, eh, Mommy, I got a star. Look at. Look at my star. Okay. I have big star, yellow star, kung ano-anong klaseng star. At ulitin po natin, pag hindi po ito na-apply ng maayos, madidetouch ulit ang bata sa will to learn. Lalo na kung nakocompare na ang star sa kanya isa, sa akin, wala. Sa kanya lima, ako isa lang. Pag ganoon araw-araw ang kanyang na-experience, hindi na siya masyadong ginaganahan mag-aral. Kaya ingat na ingat po tayo dito. Ang mga skulahan po ay aware sa ganito. Kaya po dito sa Piamont, sinusunod po namin din yung mga pag-aaral ng mga dalubhasa, particular sa Department of Education, na ang mga typical na rewards po na alam natin dati noon na merong grades, binibigyan silang 90, 95, iniiwasan na po yun. More on the descriptive na po yun, ang rewards ngayon. Yung ano ba ang kinaya ng batang to? At it's not being equated with numbers. Kasi from the very, very start po, numbers cannot define the child. Or we do not define the child through numbers. Sa madaling salita po sa Tagalog, hindi po sila numero. Yun po ang magandang dapat pong tugunan ng mga preschool. At marami po kaming gumagawa na ng ganoon. Ang alimbawa po, ayun po, papakita na namin po sa inyo, ang mga awards ng mga bata ng Piamon Kids. Hindi po sila na-arrange na ni-rank sila rank 1, rank 2, rank 3. Kasi iniuwasan po natin yung pagko-compare. At yung mga teacher po, naging instrumento po sila na ma-observe yung mga pagkakaiba nilang mga abilities, yung kanilang behavior sa school. At ito po, excited po ako na ipakita sa inyo ang mga Piamon kids sa kanilang mga natanggap na certificate of recognition sa pagkikilala sa kanilang mga magagandang katangian. Ayan na! Nako.
don't think so see She's so beautiful And I'm telling every day Oh, you know, you know, you know I never asked you to change If perfect what you're searching But it just how the same So, no matter after asking If you look okay You're amazing just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change. Cause you're amazing just the way you are. Just the way you are. Tia Mon, greetings to you. Hi, I'm Teacher Lee. Hi, I'm Teacher Dean. And I'm Teacher Rose. Congratulations, our dear Tia Mon kids. Cheers, Teacher Bae. The Tia Mon Way. Learning is a child's play at Piamon Science Oriented School for Kids. We pray. We play. We pay. Write and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. We continue to learn and play the Piamon way. I love Piamon. At ito, tingnan natin ang mga awards na hindi po ba sila nasasabihang mas nakakataas o mas nakakababa. Sa aming mga kapwa preschool teachers sa iba-ibang schools, nagkakaintindihan po kami ng mga to. Talaga po sa, sa murang edad nila, hindi, na, hindi dapat kinakwantify ang bata. They are not numbers from the very start. At example nito, meron tayo ang Peacemaker Award. O kita kahit naka-online, Okay, ino-observe din yan ng mga teachers. May Golden Heart Award. 
merong Eager Beaver Award. Ito yung mga maliliksi, mga bibo. Merong Sunshine Award. Oh, yan. Oh, iba-iba siyang mga uh, characteristics na masarap maging panimulain sa mga young children like them. Okay? At natutulungan din kami ng mga parents na mas lalo pa itong describe sa mga bata. O ikaw pala ay Eager Beaver Award. Ano po yun? Okay? From the animal na beaver, tapos eager, ay siya yung bata na matuwain. Bibo. Yan. Merong halimbawa, a Golden Heart Award. O alam mo anak, sabi ni teacher, ikaw daw ay mabait na bata. Ay, sa may Sunshine Award ka. Cheerful. Yan, mga ganyan. Cheerful ka. Tinawag kang Sunshine Award. Friendly Neighbor Award. Oh, na-observe ka ng teacher na kahit sa online, you, uh, you're able to manifest friendship sa mga classmates mo. Yung mga ganun po ba? Okay, so, pan eto na po. Panoorin natin. Ayan. Ako, ang pinapanood ko, yung mga facial expressions ng mga batang to. Ang daming mga ganong bata, ganyang mga bata ngayon. Uh, hindi lang po sa Piamon. Mga masasayang learning experiences po ang kanilang na-fulfill ngayong first quarter. Ay, yung mga teachers. Kita mo na. Ay, mami, nandun sila. Congratulations, dear mommies and dads. And congratulations to our teachers, to the principal again, Miss Mel Rose, to the teachers, Miss Lynn, and then Miss Christine. Ayan, ang mga tuwa ng mga bata. Ayan. Aha, yan. I congratulate everyone. I congratulate everyone.
Cause you're amazing Just the way you are When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way you are Just the way you are. Peter Mon, greetings to you. Hi, I'm Teacher Lee. Hi, I'm Teacher Dean. And I'm Teacher Rose. Congratulations, our dear Peter Mon kids. Cheers, Teacher Bay. The Peter Mon way. Learning is a child's play at Piamon Science Oriented School for Kids. We pray. We play. We pay. Write and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. We continue to learn and play the Bia Market.